அனைவருக்கும் என் இனிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாம் இப்போது கணித பாடத்தில் வரும் அனைத்து சந்தேகங்களும் அனைத்து எப்படி சென்டம் எடுக்கணும்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ முதலில் இந்த வர்ச்சுவல் கண்ட்ரோல் ரூம் நேற்றைய தினம் ஆரம்பித்த போது எனக்கு அனைத்து மாணவர்கள் மாணவிகளும் கேட்ட முதல் சந்தேகம் என்னவென்றால் எல்லாமே ம மறந்து போகிற மாதிரி இருக்குது எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே நம்ம வச்சுருவோம் போல் இது கணித பாடம் மட்டும் மேக்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது சார் அப்படின்னு சொன்ன சொன்னாங்க பட் ஆனால் மேக்ஸில் வந்து ஈஸி டு கெட் மார்க்ஸ் இதில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மேக்ஸில் எப்படி செய்யணும் ரிட்டன் ப்ராக்டிஸ் இருக்கணும் படிக்கக்கூடாது எல்லாருமே இப்போ மேக்ஸில் என்ன ஃபால் பண்ணுறீங்கன்னா எல்லாம் படிக்கிறீங்க புக்கை வச்சுன்னு பயார்ட் பண்ணுறீங்க பயார்ட் பண்ணுறதுல எந்த ஒரு யூஸுமே கிடையாது அதனால் எப்போதுமே மேக்ஸ் ரிட்டன் ப்ராக்டிஸில் இருக்கும் அந்த மேக்ஸ் ரிட்டன் ப்ராக்டிக்ஸில் இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் கெட் மோர் மார்க்ஸ் அந்த ஸ்டெப்பே நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் சம்மு வரக்குள்ள நம்ம ஈஸியாக ஸ்டார்டிங் ஸ்டெப் மிட்டில் எதுவுமே மறக்காது நீங்கள் படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டெப்பே மறந்துடும் ரிமைனிங் சம் தெரிஞ்ச சம்மும் மறந்து போகிற மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மேக்ஸில் எத்தனை பார்ட்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து நாலு பார்ட்டாக இருக்குது பார்ட் ஏ பார்ட் பி பார்ட் சி பார்ட் டி இந்த பார்ட் ஏன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் நம்பர் வந்து ஒன்லேருந்து ஃபோர்டீன் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த ஒன்லேருந்து ஃபோர்டீன் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் ஆஃப் டென் ஆர் லெவன் வில் பி ஃப்ரம் புக் பேங்க் சரி புக் பேங்கில் எத்தனை ஒன் மார்க் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எட்டு சாப்டரில் எல்லா சாப்டரும் சேர்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் மார்க்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து பத்தோ பதினொன்று மட்டும்தான் வரும் மீதி மூணும் கண்டிப்பாக க்ரியேட்டடாக இருக்கும் சரி கிரியேட்டட் ஒன் மார்க்னு சொல்கிறமே அது என்ன அது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புக்கில் ப்ராக்ரஸ் செக் திங்கிங் கார்னர் நோட் இல்லை ஸ்டேஷன் இருக்கும் அது எல்லாத்தையுமே சொல்யூஷன் வந்து போட்டிருக்கிறாங்க நீங்கள் அதையும் ஒரு த தடவை ஃபுல்லாக பய படிச்சுட்டிங்கன்னா ஒன் மார்க்கு நீங்கள் அனைத்து ஒன் மார்க்லாம் அட்டன் பண்ணலாம் ஒன் மார்க் அட்டன் பண்ணக்குள்ளார நல்லா பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ப்ராக்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ண கான்சன்ட் அண்டர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நீங்களாக ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கணும் நிறைய கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்குது கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி ஃபஸ்ட்டு ஏம் பண்ணுறீங்கன்னா ஒன் மார்க் இருக்குது புக்கில் இருக்கிற மாதிரியே கொஸ்டின் இருந்தால் அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்த இந்த செகண்ட் இம்பார்ட்டன் திங் ஒன் மார்க்கில் ஈஸியாக மார்க் வாங்கன்னா ஒரு சில கொஸ்டின் பேப்பர் ஷஃபில் பண்ணியிருக்கோம் ஆன்சர் ஷஃபில் பண்ணியிருக்கோம் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் எப்படி ஷஃபில் பண்ணாலும் நீங்கள் ஒன் மார்க் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒன் மார்க் அட்டன் பண்ணுறது திஸ் இஸ் த ஈஸியஸ்ட் வே ப்ராக்டிஸ் ஆல் த ஒன் மார்க்ஸ் ஃப்ரம் த புக் பேங்க் அண்ட் கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் ரைட்டாக அந்த கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ்ன்றது எங்கேருந்து வரும்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ப்ராக்ரஸ் ஆக் திங்கிங் காரணம் நல்லா தரவாக தெரியணும் ஒன் மார்க் அட்டன் பண்ணக்குள்ளார எந்த ஒரு கொஸ்டினுமே கொஸ்டின் நம்பர் மாறக்கூடாது ஒன்லேருந்து ஆரம்பித்து எது வரைக்கும் போகணும்னா நீங்கள் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் போயிடணும் அதில் எந்த கொஸ்டினுமே மாறி மாறி அதுக்கு ஒன்றுக்கு அப்புறம் த்ரீ அது எக்காரந்து கொண்டே செய்யாதீங்க இப்போதைக்கு மேக்ஸில் இந்த வருஷம் என்னதுனா கொஸ்டின் நம்பரும் ஏதனோ ஆப்ஷனும் ஏதனோ ஆன்சர் ஏதனோ கொஸ்டின் நம்பர் ஆப்ஷன் மாறி ஆப்ஷன் ஒன்று ஆன்சர் ஒன்றுலாம் ஏதக்கூடாது கிளியராக பார்த்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அட்டன் பண்ணுங்கள் அரௌண்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நீங்கள் ஒன் மார்க்கை முடிக்க பார்க்கணும் ஒன் மார்க் ஃபஸ்ட்டு கொஷின்னா எந்த ஆப்ஷன் அதை நேராக ஆன்சர் எதை பார்க்கணும் இதுதான் ஒன் மார்க்கை பொறுத்த அளவுக்கு இருக்குது செகண்ட் நீங்கள் எதுக்கு போகிறீங்கன்னா பார்ட் டி கொஸ்டினுக்கு போயிடுங்க பார்ட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் சிக்ஸ்டீன் மார்க்ஸ் இருக்குது ஒரு கொஷின் ப்ராக்டிகல் ஜாமெட்ரிலேருந்து வரும் ஒரு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப்லேருந்து வரும் இப்போ அது வந்து பார்ட் டி இஸ் எய்தர் ஆர் டைப் ரைட்டாக ஃபார்ட்டி தேர்ட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் கொஷின் வந்து ப்ராக்டிகல் ஜாமெட்ரி அண்டு கிராஃப் இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபோர் கொஷின் எடுத்தீங்கன்னா கிராஃப் இருக்கும் இந்த கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே கிராஃப் கேட்குற மாதிரி இப்போது நம்ம த எல்லா டீச்சர்ஸும் இந்த மேக்ஸ் டீச்சர்ஸ்லாம் போய் தமிழ்நாட்டில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி ஒரு கிராஃப் ஆர் அல்ஜிப்ரார் இருந்த கொஷினை ரெண்டு கிராஃபாக கொடுங்க சார் சா பசங்க ஈஸியாக அட்டன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னதுனால அதே மாதிரி ப்ராக்டிகல் ஜாமெட்ரி கேட்டிருக்கிறாங்க இப்போ வந்த ஆஃபிலி கொஷின் பேப்பர் மாடல் கொஷின் பேப்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தமிழ்நாடும் சரி நம்மளும் சரி புதிய மாவட்டத்தில் வச்ச கொஷின் பேப்பர்லேயும் சரி ப்ராக்டிகல் ஜாமெட்ரி ஆர் ப்ராக்டிகல் ஜாமெட்ரி தான் வந்துருக்குது கிராஃப் ஆர் கிராஃப் தான் வந்துருக்குது அப்போ கிராஃப் எதுக்குள்ளார நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னா எக்ஸைஸ் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்ல சம் நம்பர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சிங்கிள் ஈக்குவேஷனாக இருக்கும் ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்து நேச்சர் ஆஃப் த
நல்லபடியாக செஞ்சு அந்த எட்டு மார்க் வாங்க பார்க்கணும் அடுத்து ப்ராக்டிக்கல் ஜாமெட்ரி வந்தீங்கன்னா தரா த்ரீ எக்ஸைஸ் எதுனா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ இதில் மூணுத்துலையுமே தரவாக இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ப்ராக்டிக்கல் ஜாமெட்ரி அது ப்ராக்டிக்கல் ஜாமெட்ரி கேட்டதுனால மூணுத்தில் ரெண்டு எக்ஸைஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கும் தரவாக இருந்தால் வி கேன் கெட் எயிட் மார்க்ஸ் ஒரு சிலருக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு சிலர் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்குதோ அது நல்லா ரெண்டு எக்ஸைஸ் நல்லா வெல் ட்ரெயின்டாக இருங்க ரொம்ப ஈஸி ரஃப் டயக்ராம் வரைய மறந்துடாதீங்க ரஃப் டயக்ராம் மெயின் டயக்ராம் அண்ட் டேஞ்சன்ஸ் எக்ஸைஸாக இருந்தால் யூ ஹாவ் டு டூ வெரிஃபிகேஷன் வெரிஃபிகேஷனில் லென்த் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் ஆன்சர் எதனா போதும் ரைட்டா மிக சிமிலர் ட்ராயாங்கிள்ஸ் எக்ஸைஸ் கேட்டாங்கன்னா ரொம்ப சிக்ஸ் பை ஃபோர் டினாமினேட்டரை பார்த்து கரெக்டாக செய்யுங்க லெஸ்ஸர் கொடுத்துக்குதா கிரேட்டர் கொடுத்துருக்குதான்னு அதனால் ப்ராக்டிக்கல் ஜாமெட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் இட் வில் பி கம்மிங் அண்ட் கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி த்ரீ அந்த எட்டு மார்க்கும் வாங்க பாருங்கள் அப்போ எயிட் ப்ளஸ் எயிட் சிக்ஸ்டீன் ஒன் மார்க் ஒரு ஃபோர்டீன் தேர்ட்டி மார்க்ஸ் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ரிமைனிங் செவன்டி மார்க்ஸ் இப்போ கொஷின் பேப்பர் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் மார்க்ஸ் இருக்கும் சாய்ஸை சேர்த்து சொல்கிறேன் வி ஹாவ் டு கெட் ஒன்லி ஹண்ட்ரட் இப்போ இந்த தேர்ட்டி முடிஞ்ச உடனே ரிமைனிங் செவன்ட்டி எடுக்கிறதுக்கு தான் வி ஹாவ் டு கோ பேக் டு டூ மார்க் அண்ட் ஃபைவ் மார்க் நீங்கள் டூ மார்க் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒன் மார்க் எதில் ஒன் ஹவர் எதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்கில் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிங்க அந்த ஃபைவ் மார்க் எதுக்குள்ளார கிவ் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஃபஸ்ட்டு த்ரீ சாப்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அரௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் சாப்டில் ஒரு ரெண்டு பிக் கொஷின் செகண்ட் சாப்டில் ஒரு ரெண்டு பிக் கொஷின் தேர்ட் சாப்டில் மூணு வருது லாஸ்ட் எயித் சாப்டில் ஒரு ரெண்டு வருது அதனால் அரௌண்ட் எயிட் கொஸ்டின் நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ கிவ் மச் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் அண்ட் எயித் சிமிலர்லி கம்மிங் பேக் டு நீங்கள் டூ மார்க்குக்கு வரக்குள்ளார இதில் தான் நிறைய பேருக்கு நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டும் எரர் போகிறதுக்கு ஃபைவ் மார்க் கூட எழுதிடுவாங்க இந்த டூ மார்க்கு தான் மிகப்பெரிய ட்ராபேக் இருக்குது அதனால் சூஸ் த டாபிக்ஸ் வெரி கேர்ஃபுல்லி இதுலேயே நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ சாப்டர்ஸ் அண்ட் லாஸ்ட் சாப்டர் இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க இதிலே நீங்கள் அரௌண்ட் செவன் டு எயிட் கொஸ்டின்ஸ் இதையாக அட்டன் பண்ணிடலாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நிறைய பேர் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்லாம் கேட்குறீங்க இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் ப்ளூ பிரிண்டே கிடையாது இந்த தட்டி ப்ளூ பிரிண்ட் இல்லாமல் எதாவது செட்டு நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட் செட் இதில் அதனால் இம்பார்ட்டன்ஸ் எதுவும் கிடையாது எப்படி படிக்கணும்னா நான் சொல்கிற ஒரு சாப்டர்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்டு லாஸ்ட் படிக்க சொல்கிறேன் இது ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பிடிஏ கொஸ்டின் எடுத்து சால்வ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு கொடுத்த மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணால் எல்லா கொஸ்டினும் தெரியுதான்னு பார்க்கணும் நீங்கள் இஷ்டத்துக்கு பிடிஏ கொஷின் மட்டும் படிச்சுட்டு போய் வரலன்னுலாம் சொல்லக்கூடாது அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ட்ராபேக்கும் நடக்கவே கூடாது அதனால் இந்த டூ மார்க்கும் ஃபைவ் மார்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் சாப்டர் கிவ் மச் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு தீஸ் சாப்டர்ஸ் நீங்கள் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கங்க நெக்ஸ்ட்டு இப்போது இப்போ ஸ்லோ லேர்னர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் சாப்டர் அண்ட் லாஸ்ட் சாப்டர் இப்போ ஃபஸ்ட் சாப்டரில் பதினாறு மார்க் வருது டோட்டலாக ஒன் மார்க் டூ மார்க் ஃபைவ் மார்க் எல்லாம் சேர்த்து சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் சாப்டரில் ஒரு பதினாறு வருது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ ஆகிடுது நெக்ஸ்ட் ஒன் மார்க்கில் ஒரு எவ்வளோ இருக்குதுன்னா ரிமைனிங் ஒரு ஃபோர்ட்டீனு அண்ட் எயிட் மார்க் கொஷின் ரெண்டு இருக்குது அரௌண்ட் எவ்வளோ வரும்னா ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மார்க் ஈ ஸ்லோ லேனர்ஸ் கேன் ஈஸிலி ஸ்கோர் எல்லாருமே ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ரைட்டிங்களா ஸ்லோ லேனர்ஸ் எனக்கு பை மார்க் இதுன்னு சொல்கிறவங்களா இந்த ஸ்லோ லேனர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மார்க் ரொம்ப ஈஸி ஒன் மார்க் அண்ட் என்ன சொல்கிறேன் நான் எயிட் மார்க் கொஷினில் ரெண்டு நெக்ஸ்ட் இயர்ஸ் என்ன சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் சாப்டர் அண்ட் லாஸ்ட் சாப்டர் ஆனால் எல்லாமே படிக்கணும் அதில் இம்பார்ட்டன்ட்லாம் செய்யக்கூடாது ரிமைனிங் இப்போ நம்மளோட எய்ம் என்னென்னா ஹவு டு கெட் சென்டம் இந்த சென்டம் வாங்கிறதுக்கு நான் சொல்கிற ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் எயித்தை முடிச்சுட்டு யூ கேன் கம் பேக் டு ரிமைனிங் சாப்டர்ஸ் ரிவைஸ் ஆல் பிகாஸ் நிறையா லீவ் இருக்குது இந்த கொரோனாவை பாதித்ததுனால நிறையா லீவ் விட்டுருக்குறாங்க நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒன் ஹவர் படித்தா கூட எக்ஸைஸ் பை எக்ஸைஸ் யூ கேன் ரிவைஸ் இட் அண்ட் தென் ரிவைஸ் த பிடிஏ கொஸ்டின் பேப்பர் அண்ட் கெட் த குட் மார்க்ஸ் நான் அனைவருக்கும் சென்டம் எடுக்கணும்னு வாழ்த்து விடைபெறிய நன்றி